Thưa quý vị, thực hiện chủ trương tỉnh ủy Đồng Tháp về xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm qua, nhiều chi bộ, đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, được nâng cao chất lượng mọi mặt từ mô hình này. Tại đảng bộ thành phố Sa Đéc, qua một năm triển khai thực hiện, đã đánh giá kế hoạch đạt được với nhiều khả quan, trên 50% số chi bộ, đảng bộ đạt được 4 tốt. Điều đó cũng chính nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đã triển khai những giải pháp mang tính cụ thể quá, đem lại hiệu quả thiết thực về các mặt kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời góp phần thực hiện tốt nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đảng bộ thành phố Sa Đéc đã tiếp thu hướng dẫn của Ban tổ chức tỉnh ủy về thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, bao gồm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt. Qua đó triển khai đồng bộ cho 36 chi đảng bộ trực thuộc, các đảng bộ quán triệt đến từng cấp quỹ đảng viên hưởng ứng thực hiện. Xem đây như là phong trào thi đua sâu rộng, mang ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết trong toàn đảng bộ thành phố. Việc mà thực hiện cái chủ trương của tỉnh quỹ về chi bộ vốn tốt chỉ đạo toàn diện các cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội cũng như các cái mô hình công tác đảng công tác đồng thể ở thành phố và trong đó đặc biệt là chú ý về vấn đề là chỉ đạo sâu cũng như là kiểm tra đánh giá chỉ đạo tốt hơn nữa trong cái việc mà thực hiện cái kế hoạch chi bộ vốn tốt của thành phố Sa Đéc để góp phần lãnh đạo toàn diện về vấn đề công tác đảng công tác chính trị kể cả công tác cán bộ và kể cả là phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo cái nghị quyết nhiệm kỳ của đảng bộ đề ra. Thành phố Sa Đéc đặc thù là đô thị lớn với phong phú đa dạng nhiều loại hình hoạt động thương mại sản xuất kinh doanh. Để thực hiện tốt mô hình chi bộ bốn tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt, các cấp ủy tổ chức đảng trong các chi bộ đảng bộ cơ sở quán triệt đề ra chỉ tiêu phấn đấu. Các cấp tổ chức đảng tập trung lãnh đạo và có sự phân công cụ thể từng đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và các nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa bằng các chủ trương nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương đơn vị. Đảng bộ xã Tân Quy Tây được công nhận đảng bộ cơ sở bốn tốt tiêu biểu trong năm qua. Đảng bộ này gồm 9 chi bộ trực thuộc với gần 200 đảng viên. Sau khi triển khai thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt, đảng ủy xã đã cụ thể hóa chủ trương khá phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặc dù bước đầu triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong đảng bộ, chi bộ và đảng viên thông qua các hình thức ban hành chương trình, kế hoạch triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với nội dung các cuộc họp sinh hoạt chi bộ. Qua thực hiện báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện quy định bốn tốt để từ đó có định hướng và chứng chỉnh kịp thời thực hiện cái các cái tiêu chí về bốn tốt của chi bộ tốt và đảng bộ cơ sở tốt thì đảng đảng bộ xã Tân Quy Tây cũng đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong đảng viên và chi bộ với các hình thức là về văn bản thì chúng tôi cho xây dựng các cái chương trình kế hoạch nó gắn liền với cái việc là phát triển kinh tế xã hội của địa phương có phân công cụ thể cho các chi bộ để thực hiện các cái nhiệm vụ qua đó chúng tôi nắm được các cái tình hình triển khai thực tế ở dưới và kịp thời để chỉ đạo làm sao là thực hiện tốt cái nhiệm vụ này đảng bộ xã Tân Quy Tây qua quán triệt triển khai thực hiện chi bộ bốn tốt các chi bộ đã nhanh chóng cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ phân việc gắn mô hình phù hợp với tình hình thực tế địa phương và của ngành nổi bật là phát huy cán bộ đảng viên tốt, nhiều đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới. Đảng viên Phan Thành Nhân chi bộ ấp Tân Lập tiên phong khiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng tuyến đường bờ phải đặt ủng hộ ấp Tân Lập, vận động người dân cùng hưởng ứng hiến đất cho tuyến đường dài gần 3 km sớm mở rộng hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Chi bộ có những cái nghị quyết đưa ra rồi thì trong năm qua thì tôi cũng thực hiện tốt, à, chấp hành tốt và cùng chi bộ phát huy cái gia trò chi, chi bộ vận động bà con rồi bản thân mình nếu mà có những cái công trình mà nó nó dính dáng đến đất đai thì mình sẵn sàng 
là hiến đất để thực hiện các cái kế hoạch của nhà nước. Đây là công trình cầu chùa ấp Tân Lợi, một trong năm cây cầu nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân đóng góp ngay tỷ ngay thêm triệu đồng và trên ngay ngàn ngày công lao động thực hiện trong năm 2023. Trong đó phải kể đến đội thi công xây dựng công trình phúc lợi xã hội xã Tân Quy Tây, có trên 10 thành viên tham gia thực hiện nhiều công trình cầu đường thời gian qua. Các thành viên này cũng có các đảng viên chi bộ các ấp trong xã đã tiên phong tình nguyện tham gia, đồng thời vận động người dân cùng góp sức kinh phí xây dựng, sớm hoàn thành các công trình cho người dân đi lại thuận tiện, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Bản thân cũng làm gương đi đầu để cho anh em thấy cái 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 mình công việc mình nó thực tế và nó có cái đem lại cái hiệu quả mà nó lợi ích cho bà con thì đồng tình đó thì anh em cũng cũng ủng hộ và và bắt đầu từ 7 thành viên đó bây giờ nâng cao lên cũng được mười mấy thành viên. Tôi thấy là cái đó là một cái công việc làm rất có lợi về xã hội là bà con thứ nhất là các em nhỏ đến trường, thứ hai đó là 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 mình lưu thông mình phát triển kinh tế về mọi mặt. Với thế mạnh dùng sản xuất qua kiển của thành phố Sa Đéc, các chi bộ thuộc đảng bộ xã Tân Quy Tây năm qua khuyến khích nhiều đảng viên khởi nghiệp phát triển kinh tế gắn các mô hình trồng qua kiển ứng dụng khoa học công nghệ. Qua đó các mô hình mới được lan tỏa giúp nhà vườn nâng cao thu nhập. Đảng viên trẻ Trần Nguyễn Đặng chi bộ ấp Tân Thành khởi nghiệp với dự án nhân giống và thuần quá qua kiển các loại sen đá, xương rồng bằng phương pháp nuôi cây mô và trồng theo hướng hữu cơ để giải quyết công việc cho nhiều lao động và chia sẻ kỹ thuật cho năm thanh niên trẻ ở địa phương tham gia mô hình này. Là một đảng viên trẻ thì em luôn nỗ lực phấn đấu và xác định rõ cái trách nhiệm của mình trong việc phát triển kinh tế ở địa phương. Và cụ thể là em tham gia tích cực các hoạt động phát triển kinh tế của địa phương và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp. Em uh, liên tục uh, tìm tòi học hỏi để nâng cấp cái trình độ uh, chuyên môn nghiệp vụ của mình để uh, đáp ứng được cho cái nhu cầu uh, sản xuất và nhân giống thần hóa các loại cây ôm đới. Mỗi một đảng viên cần đóng góp một ít vào cho cái sự phát triển chung của địa phương. Trong thực hiện chi bộ 4 tốt, xã Tân Quy Tây năm qua đã làm tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nối bật với chi bộ trường mầm non nắng hồng có 23 đảng viên năm qua thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non thông qua sinh hoạt chi bộ chi quỹ đề ra chuyên đề các giải pháp thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn các đảng viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình cùng chăm lo xây dựng trường đạt chuẩn cấp độ 2. qua đó năm 2023 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt chi bộ bốn tốt chi bộ trường mầm nắng nắng hồng cũng uh, triển khai để uh, các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt về cái sinh hoạt chi bộ cũng được nâng lên thì hàng quý chi bộ có tổ chức cái chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh thì qua cái chuyên đề đó thì tất cả đảng viên mình cũng học tập và nêu gương ở bác và vận dụng vào cuộc sống hàng ngày cũng như là vận dụng vào thực tiễn mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn nhưng chi bộ trường sắp xếp tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo thời gian nội dung cuộc họp đặc biệt chi bộ quan tâm sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện phong trào thi đua với chủ đề trường xanh sạch đẹp an toàn và hạnh phúc và xây dựng trường mầm non lý trẻ làm trung tâm đã được cán bộ đảng viên và giáo viên tích cực tham gia đảng viên lê thị ngọc hân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền năm nay cố gắng bản thân chị đã tiếp tục phấn đấu đóng góp cùng tập thể chia sẻ về nhiệm vụ chuyên môn, làm đồ dùng dạy học, tiết kiệm kinh phí cho nhà trường, chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên nhà trường được xanh sạch đẹp. À, qua thực hiện cái bốn tốt của năm qua thì em thấy nó rất, rất có nhiều ý nghĩa. Bản thân em thì không ngừng học tập, thì như là mình cũng là một đảng viên à, thì làm thành tốt cái nhiệm vụ của cấp trên à, đó là thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm, rồi à, luôn làm gương cho các đồng nghiệp ở trường thì luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh à, vận động thì như nhà trường thì là luôn thì đoàn kết trong nội bộ của mình à, học tập thì luôn là đi đầu thì là lúc nào cũng đạt được những cái thành tích tốt như của trường hay là cái tham gia các phong trào từ cấp trên qua các bước đánh giá chi bộ bốn tốt ở đảng bộ thành phố Sa Đéc có những chuyển biến tích cực nhất là duy trì nền nếp thực hiện đầy đủ nội dung 
nâng cao chất lượng sinh hoạt của các quỹ chi bộ, phát huy vai trò cán bộ đảng viên tốt. Nói bật, các chuyên đề sinh hoạt cũng sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ của từng đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ thành phố. Quán triệt vấn đề này thì cũng là cái kết quả bước đầu của thành phố. Tuy nhiên đó với ban thường vụ cấp quỹ thành phố đánh giá cũng rất cao về kết quả đạt được của thành phố Sa Đéc và theo cái tổng kết đánh giá năm 2023 thì đến nay là thành phố Sa Đéc có 19 trên 36 chi đảng bộ trực thuộc thành ủy đạt được là cái tiêu chí là chi bộ vốn tốt trong đó có nổi trội là chỗ đảng bộ xã Tân Quy Tây là triển khai rất có hiệu quả từ cơ sở từ các cái chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn cũng như về các cái chuyên đề kết quả được rút ra trong cái việc thực hiện cái chỉ đạo về cái chi bộ vốn tốt này đó thì chúng tôi thấy là nó có tác dụng rất là lớn đối với việc công tác tổ chức xây dựng đảng của đảng bộ thành phố thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt ở đảng bộ thành phố Sa Đéc năm qua là động lực thúc đẩy cấp ủy đảng viên toàn đảng bộ hưởng ứng thực hiện nâng cao vai trò tổ chức đảng và đảng viên ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ qua đó nhiều cá nhân tổ chức đảng được biểu dương nêu gương là điểm sáng quan trọng tiếp tục nhân rộng trong toàn đảng bộ cùng thi đua thực hiện xây dựng đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh Đến đây thì chuyên mục Ý Đảng Lòng Dân cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.